יש לי פה אחת. חשבתי שאני אלבש אותה רק בשבת, אבל אני לא מסתדרת טוב עם המטפחת, אז אני לובשת אותה כל הזמן. ואם צריך לסדר אותה, זה כוח רציני. בעזרת השם לחתונה הבאה במשפחה אני אקנה עוד אחת. גדלתי בביתר עילית. פעם לנסוע לירושלים היה כמו לנסוע לחו"ל, אבל עכשיו אני גרה במרכז העיר, בסמטה שליד רחוב הברים, ליד רחוב יפו. אני יורדת למטה כל בוקר וממש מרגישה את ההוואי הזה, אנשים הולכים ברחוב בנחת, קפה, פטפוטים, עולים, יורדים מהרכבת, רחש בחש כזה. פעם הייתי הולכת לכותל פעם בחודש, חשבתי שבגלל שאני גרה עכשיו ליד הכותל אני אלך כל שבת, אבל דווקא עכשיו כשאני רבע שעה הליכה אני בקושי הולכת. כשאני בתל אביב כולם נועצים לי מבט, קיץ ואני עם חצאית ארוכה, מרגיש קצת ניכור מהרחובות, בירושלים אני מרגישה חלק טבעי מהעיר. התחלתי שידוכים בגיל 21, כבר הייתי בסוף התואר הראשון שלי, עבדתי בבית המשפט העליון ועשיתי עוד מיליון דברים מהצד. לא תמיד מצאתי שפה משותפת עם כאלה שהם עדיין בתוך עולם הישיבות. שנינו עבדנו במשרד ראש הממשלה באגף ממשל וחברה. הוא היה הדתי היחיד חוץ ממני, אבל כיפה סרוגה. בפעם הראשונה שנפגשנו, אחת המזכירות אמרה, וואי, הוא רווק, בוא נעשה שידוך. ואני חשבתי, רק שלא יחשוב שזאת אופציה. והמשכתי עם השידוכים. אחרי שנה, כשיצאתי עם הביאד, התחלתי פתאום לשים לב לזוגות מעורבים ברחוב, חרדים ודתיים. היום אני פתאום רואה אנשים בהיריון בכל מקום. אני משתדלת להיות ערנית לאנשים, אבל כנראה אני מתעסקת יותר מדי בפלאפון כשאני הולכת ברחוב. פעם אחת היה לילה, בקר, וירד גשם, חיכיתי לאוטובוס, ורק כשעליתי גיליתי ששכחתי את הארנק. קיבלתי חום. הנהג אמר לי, תשלמי פעם אחרת. מאז אני משתדלת לשים לב אם מישהו צריך עזרה כזו. וקרה לי כבר כמה פעמים שהיה חסר לאנשים כסף כשהם עלו לאוטובוס ונתתי להם, ומבקש מהם שיעשו את זה אותו דבר בשביל מישהו אחר. אנשים הם מעניינים, מפתה לנעוץ מבט באנשים. זה יכול להיות חצי ואני מנסה שלא לסרוק אנשים, אלא להיות קשובה לסביבה כדי שירגישו שאתה שם רק כשהם צריכים אותך.